Salut à tous, encore un milieu de gamme mais cette fois-ci de la marque Vivo qui est une marque montante qui propose de bons rapports qualité-prix et en plus avec une interface très légère. Comme d'habitude, tu t'abonnes à ma chaîne si tu veux être prévenu dès que mes dernières vidéos sortent et à mes réseaux sociaux où je publie très souvent du contenu que ce soit Instagram, Twitter ou encore TikTok. Mon test du Vivo Y76, c'est tout de suite sur TechNesh. Comme pour le Galaxy A53 et le Galaxy A33, bah, je suis partagé. J'aime bien l'arrière de ce téléphone, je trouve ça très cool. Le dégradé de couleur, ça apporte une vraie originalité, donc ça c'est bien. Par contre, les capteurs dépassent du bloc photo qui dépasse lui-même de la coque du téléphone. Et en plus, à l'avant, comme sur le Samsung Galaxy A33, tu as le module photo en forme de goutte d'eau. Et ça, c'est vraiment carton rouge. Bon, heureusement, il y a un point très positif pour ceux qui portent encore des casques filaires, c'est qu'il y a une prise jack. Niveau prix, c'est 349 euros. Donc, c'est 20 euros moins cher que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et 30 euros moins cher que le Samsung Galaxy A33. Pour ce prix, tu as 128Go de stockage interne et 8Go de RAM, ce qui est très bien pour le coup. Alors là, c'est la douche froide. Je suis dans l'incompréhension la plus totale par rapport à ses concurrents notamment. Tu as un écran LCD alors que les concurrents, que ce soit le Xiaomi ou le Samsung, te proposent du AMOLED qui est une bien meilleure technologie et qui a des rendus, des couleurs, des contrastes bien meilleurs. Alors le point positif de cet écran, c'est que la colorimétrie est très bonne, donc ça c'est cool, mais ça n'empêche, à ce prix-là, j'attendais vraiment un écran AMOLED. En plus, t'as que 60 images par seconde en termes de rafraîchissement, alors que chez les concurrents, là encore on propose plus, Xiaomi propose 120 images par seconde et Samsung propose 90 images par seconde. Niveau luminosité, c'est correct mais sans plus, pour le coup avec un LCD, bah, j'en attendais beaucoup mieux. Niveau son, là encore je suis déçu. C'est du son mono Je m'attendais au moins à avoir du stéréo Heureusement la qualité du son est correcte Et même en communication c'est pas trop mal Donc ça rattrape un peu le manque de stéréo sur ce téléphone Autre point, et que j'ai pas aimé encore une fois, c'est que le capteur d'empreinte digitale est placé sur le bouton power. Je suis pas du tout fan de cet emplacement, je trouve pas ça pratique par rapport à un capteur d'empreinte digitale sous l'écran ou sur le dos de l'appareil. Alors jusque là, bon, c'était un flux de critiques non-stop sur ce smartphone, mais on arrive à l'un de ses gros points positifs, et ce sont les performances. On est très proche du Xiaomi Redmi Note 11 Pro, qui était le champion sur cette catégorie, sur le milieu de gamme. J'ai fait un test à tutu et on est à 362 778, contre 380 000 environ, pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Sur ce Vivo, on a un Diamond City 700, qui s'avère être un très bon processeur milieu de gamme, avec 8 Go de RAM, donc ça tourne vraiment très bien. Niveau interface, on est sur Android 12 avec Fun Touch OS 12, donc qui est la surcouche de Vivo et qui est une interface très légère, très simple, intuitive et très proche de celle de Google. Donc forcément, tu me connais, bah j'adore. Et en plus, avec 8 Go de RAM, bah l'interface est plutôt fluide. Ça m'a fait beaucoup penser à Color OS avec moins de personnalisation. L'autre gros point positif de ce Vivo Y76, et j'ai été très étonné d'ailleurs, c'est l'autonomie. On a une petite batterie de 4100 mAh contre 5000 mAh pour le Galaxy A53 ou A33 d'ailleurs, et pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Du coup, forcément, je m'attendais à une autonomie vraiment pas terrible, mais Vivo a bien optimisé son système avec son interface très légère. Du coup, il me restait 16% après plus d'un jour et demi d'utilisation et j'avais fait plus de 5h30 d'écran allumé, ce qui est franchement pas mal. Et autre point très positif aussi, c'est que tu as le chargeur dans la boîte qui est inclus et une charge rapide de 44 watts. Je trouve que sur la photo et la vidéo, le Vivo Y76 est plutôt décevant. Bah surtout quand on le compare à ses concurrents. Donc le capteur principal de 50 mégapixels fait des photos plutôt détaillées et de bonne qualité en journée. Donc ça, c'est cool. Par contre, il n'a pas une très bonne colorimétrie, ça c'est un peu dommage. Niveau vidéo, j'ai été un peu déçu aussi. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que tu n'as pas de capteur ultra grand angle, alors que le téléphone coûte 
349 euros. À la place, bah, on a un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Bon, ce qui est jamais extraordinaire. Le seul point positif de cette partie photo, c'est le capteur frontal de 16 mégapixels, qui est franchement plutôt pas mal, même si niveau gestion de la lumière, c'est pas trop ça, mais bon, ça, ça me choque moins sur un milieu de gamme. Ce Vivo Y76 est pas trop mal, c'est juste que par rapport à ses concurrents, bah je trouve qu'il fait moins bien sur ce segment de prix. En fait, il est trop cher, je pense qu'à 300 ou 320 euros, ça aurait été une excellente proposition. Là où je trouve ce Vivo vraiment intéressant, c'est sur les performances, et puis il a une bonne autonomie, et en plus, il a une bonne expérience utilisateur avec son interface très légère. Mon test du Vivo Y76, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, bah comme d'habitude, vous me mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming, de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.